ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి నిర్మాణంపై ఇటీవల సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ మళ్లీ అదే తరహా వ్యాఖ్యలు చేశారు రాజధాని విషయం ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉందని ఇంతకు ముందు తాను చేసిన వ్యాఖ్యలపై కట్టుబడి ఉన్నానని స్పష్టం చేశారు రాజధానిపై పవన్ వ్యాఖ్యలు ద్వంద్వ వైఖరిలా ఉన్నాయని ఆయన ఆరోపించారు అది రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అంశమని చెప్పి నేను అన్నారు అది కూడా నేను విన్నాను ఆ మాటని నేను చెప్తున్నాను రాజధాని అంటే ఒక ప్రాంతానిదో ఒక పార్టీదో ఒక లేకపోతే ఒక సామాజిక వర్గానిదో కాదు ఇది రాష్ట్రంలో ఉన్న ఐదు కోట్ల మందికి సంబంధించిన అంశం ఇది నేను ఒకటి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఒకే విషయాన్ని చెప్తున్నాను రాష్ట్ర విభజన జరిగిన నేపథ్యంలో శివరామకృష్ణ కమిటీని వచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించింది ఆ కమిటీ నియమించడం వాళ్ళకి ఉద్దేశం ఈ రాష్ట్ర విభజన జరిగింది శాసాంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చి రాజధాని లేదు కాబట్టి కొత్త రాజధాని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని అవసరం ఉన్నది ఆ నేపథ్యంలో వారికి స్థలాల సూచనలు ఇవ్వాలి ప్రాంతం అంతా పర్యటించండి ఏ ప్రాంతంలో రాజధాని ఉంటే బాగుంటుంది అక్కడ వచ్చి సామాజిక ఆర్థిక అవసరాలని దాంతోపాటు టెక్నికల్ అవసరాలని దాంతోపాటు అక్కడ ఉన్న కస్టమ్స్ని టెన్షన్స్ని ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న వాటిని అన్నింటినీ వాటితో పాటు కలమటి వస్తున్నప్పుడు ఏమైనా జరుగుతున్న పరిస్థితుల్ని మొత్తం అన్నిటి కూడా క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేసి సమగ్రంగా అధ్యయనం చేసి ఆయా తాలూకా నివేదికని ఆ వచ్చే నూతన ప్రభుత్వాలకి అప్పు చెప్పండి అని చెప్పి వారు చెప్పారు దాని మీద నూతన ప్రభుత్వం వచ్చి చర్య తీసుకుంటాయి వారి మీద నిర్ణయం తీసుకుంటాయని చెప్పారు కానీ దురదృష్టం ఆ రోజు రెండు వేల పద్నాలుగులో వచ్చిన నూతన ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారు దానికి వచ్చి ప్రాధాన్యత అస్తాం ఒక దేశమెత్తి కూడా ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా కృష్ణ నారాయణ నారాయణ వారి మంత్రిగా ఉన్న నారాయణ నారాయణని తో వచ్చి ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసి ఆయన ద్వారా ఈ ప్రాంతాన్ని ఎంపిక చేయడం జరిగింది ప్రాంతం అయితేనప్పటికీ కూడా మొన్నటి రోజున జరిగిన మొరదల్లో ఎనిమిది లక్షల క్యూ సిక్స్ నీరు వస్తే ఆ ప్రాంతం అంతా అత్యవసరమైపోయిన పరిస్థితి ఉంది ఇప్పుడు నేను చిన్నాటి నేను మనం పుట్టక ముందు జరిగే పరిస్థితి కాదు గత పది సంవత్సరాల కింద రెండు వేల తొమ్మిది అక్టోబర్ ఒకటో తారీఖు నాడు అదే ప్రాంతంలో వచ్చి వరదలు వచ్చాయి ఆ వరదల్లో వచ్చి పన్నెండు పది లక్షల తొంభై వేల కృషి శిక్షణ నీరు కృష్ణ పరివార ప్రాంతంలో నుంచి వచ్చి మనం అక్కడ ప్రకాశం బ్యారేజ్ నుంచి విడుదల చేసిన నేపథ్యాన్ని మనం చూసాం ఎనిమిది లక్షల క్యూ సిక్స్కే ఇంత అల్లకడల మీద పరిస్థితి వస్తే పదకొండు లక్షల క్యూ సిక్స్ నీరు వచ్చి వచ్చినప్పుడు వచ్చి ఏ విధంగా ఉంటుందో ఊహించుకోమని చెప్పి ఇవాళ ఇవాళ అక్కడ ఉన్న ఆ ప్రాంతానికి కానీ ఈ రాష్ట్ర ప్రధానికి కానీ కానీ ప్రజలకు కూడా చెప్పవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వాన్ని కోరింది ఆ బాధ్యతగానే నేను ఆ విషయాన్ని చెప్పాను దాంతోపాటు పన్నెండు లక్ష పన్నెండు లక్షల కంటే అంతకంటే ఇంకో లక్ష క్యూసిక్స్ ఎక్కువ వస్తే ఏమవుతుంది కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి దానివల్ల వచ్చి ప్రభుత్వానికి ఆర్థికంగా కూడా భారం ఎక్కువవుతుంది ఆర్థికంగా పక్కన పక్కనే వచ్చి కడితే ఒక లక్ష రూపాయలు అయితే ఆ ప్రాంతంలో కడితే రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు అదే దానికి అవుతుంది చాలా అధిక వ్యయం అవుతుంది రాష్ట్రానికి వచ్చి ఇది ఇది ఆర్థిక భారం అవుతుంది కాబట్టి ఇవన్నిటిని కూడా ప్రభుత్వ పరిశీలనలు ఉన్నాయి ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తుంది అనే విషయాన్ని చెప్పాను ఇదే మాట ఇప్పుడు కూడా చెప్తాను ఒక మంత్రిగా ఒక బాధ్యత వ్యక్తిగా ఈ ప్రభుత్వం తరగా ప్రభుత్వానికి బాధ్యత వహిస్తున్న వ్యక్తులుగా మీ విషయాలన్నీ కూడా చెప్పాలి కాబట్టి ఈ విషయాలు నేను చెప్తున్నాను ఇది వాస్తవం అని చెప్పని చెప్తున్నాను